గాడ్ ఫాదర్లోని వినోదాన్ని ఆస్వాదిస్తూ గాడ్ ఫాదర్ విజయానికి ఆనందిస్తున్న తెలుగు ప్రేక్షకులకి మెగాస్టార్ అభిమానులకి నమస్కారం మనతో ఇప్పుడు త గాడ్ ఫాదర్కి అద్భుతమైన సంగీతం నేపథ్య సంగీతం అందించిన తమన్ గారు గాడ్ ఫాదర్ని అన్ని తానే నడిపించిన మోహన్ రాజా గారు నాతో పాటు కార్డును పంచుకున్న రామ్ జోగే శాస్త్రి గారు ఉన్నారు ఒక్కొక్కరిని వారి అంతరంగం ఏంటో తెలుసుకుని వారి అంతరంగాలను ఆవిష్కరిద్దాం ముందుగా ఫస్ట్ టైం కదా మీరు ఇద్దరు మీరు ఇద్దరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నారు ఎప్పుడైనా చాలాసార్లు ఉన్నామండి రాజా గారు ఒకటి ఒకే ఒక్క విషయం చాలా కష్టమైన విషయం చాలా సులువైన విషయం వచ్చేసిన కథని డైరెక్ట్ చేయడం అలాగే వచ్చిన కథ అక్కడ హిట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా హిట్ చేయాలన్న ఆ ప్రెషర్ని మోసుకుంటూ డైరెక్ట్ చేయడం ఈ రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయగలిగారు లేదు వచ్చిన కథ చూసింది ఏదైనా సరే మంచి విషయం అది అదే మనకు నచ్చిన విషయం అది సెన్సిబుల్ ఉన్న స్టఫ్ అది ఎప్పుడు ఒక మూన్ గురించి ఒక కవిత రావాలంటే మీ ఇద్దరూ బాగా రాస్తారు ఎందుకంటే అది మంచి చూడడానికి మంచి విషయం అది నిన్న చూసిన మూనే కదా అని కాదు కదా అలా ఒక లూసిఫర్ అనే ఒక ఎమోషన్ ఇట్ వాట్ ఇట్ డెల్ట్ ఇట్ డెల్ట్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ ద కరెంట్ పాలిటిక్స్ దానికి ఒక సొల్యూషన్ దానికి ఒక ఒక ప్రొయాక్టివ్ హీరో ఒకడు దానికి ఏంటి సొల్యూషన్ ఇస్తున్నాడు ఏంది దాంట్లో ఒక రాబిన్ హుడ్ స్టోరీ ఉంది ఇన్ డెప్త్కి వెళ్తే అది ఒక బ్రహ్మ అని ఒక సూపర్ఫిషియల్ ఒక పొలిటీషియన్ స్టోరీగా ఉంటుంది కానీ ఇట్స్ అ రాబిన్ హుడ్ స్టోరీ అది ఇది వచ్చి ఒక గురేషి అన్న షేడ్లో ఉండి అతను ఏం చేస్తున్నాడు వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఇంతమంది పాలిటిక్స్లో కరెక్ట్గా ఉంటే దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది అనేది కింగ్ కింగ్ చాలడు కింగ్ మేకడు కావాలి ఏదో ఫస్ట్ కార్డు వేశాను కింగ్ సేవ్స్ పీపుల్ హూ విల్ సేవ్ ద కింగ్ అని సో ఇన్ని డెప్త్ అప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ని క్వశ్చన్స్ కొంచెం హిడెన్గా ఉంది ఆ లేయర్లో ఉంది కానీ లవబుల్గా ఉంది ఆ పాయింట్ లవబుల్గా ఉంది సో నాకేంటంటే అది వచ్చేసింది కదా అన్న నిరాశ కంటే నాకు దీంట్లో చాలా ఉంది కదా అన్న ఒక పాజిటివ్గా నేను అనిపిస్తుంది చూడడానికి సో ఎక్స్ప్లోర్డ్ ద ఏరియా అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఎలిమెంట్స్ సో అది నాకు వినోదాన్ని ఇచ్చింది ఇన్డెప్త్ ఒక ఫిలాసఫీని ఇచ్చింది ప్లస్ వాట్ వి త్రూఅవుట్ వేరే వేరే ఒక ఫ్రెష్గా వేరే ఒక షేడ్ నిచ్చింది అండ్ మిగతా అది రెస్ట్ సిక్స్టీ లాగా రెస్ట్ తమన్ అండ్ ద లిరిక్ రైటర్స్ నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన ఆ థాట్ని మ్యూజికల్గా నేను ఐ నెవర్ థాట్ దిస్ వుడ్ గో టు దిస్ లెవెల్ అంటే నేను అని ఇంట్రెస్ట్లో చెప్తున్నాను అనమాట ఒక మలయాళంలో ఒక గాడ్లీ ఎలిమెంట్ ఉంది ఆ చర్చ్ చర్చ్ షార్ట్స్ ఉంటాయి జీసస్ కాయర్ మీరు మళ్ళీ ఆ వర్డ్ మళ్ళీ చెప్పాలి గాస్పల్ గాస్పల్ ఆ గాస్పల్ వల్ల ఈ క్యారెక్టర్ ఇట్స్ నాట్ నాట్ జస్ట్ అ హ్యూమన్ ఫామ్ అతనికి ఒక వేరే ఫార్మట్ ఉంది తను థింక్ చేసేదంతా ఒక గాడ్లీనెస్గా ఉంటుంది అనేది మలయాళంలో అసెంబ్లీ మ్యూజిక్ ద్వారా ఇచ్చారు తమన్ గారు మీకు ఇచ్చిన క్రెడిట్ని కొంచెం షేర్ చేస్తుంటాను ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ త్రూ యువర్ మ్యూజిక్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో త్రూ దేర్ లిరిక్స్ ఆల్సో ద గాడ్లీనెస్ వాస్ సినో లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది నేను ఆల్వేస్ అంటే నేను అదే చెప్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీ విల్ మేక్ ద బేబీ ఆ పేరు లేకపోతే ఏం పిలుస్తాం బేబీ బేబీ పిలుస్తాం లేదు ఒక్క వర్డ్ సర్వాంత్రయామి అన్న వర్డ్ నేను ఆయన చెప్పినట్టు అది కీ వర్డ్ తమన్ అని మీకు చెప్పినప్పుడు సేమ్ థింగ్ నేను ఆయన చెప్పాను అది అలా తీసుకొచ్చి ఇంకా సర్వాంత్రయామి ల్యాండ్ ఇచ్చి గాడ్ ఫాదర్కి ఇచ్చిన ఒక ఇది చూడండి అది నాకు మెస్మరిసింగ్ నాకు అంటే యాజ్ అ ఫస్ట్ లిసనర్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ఆడియన్ టు యువర్ మ్యూజిక్ అండ్ ఇస్ లిరిక్స్ నాకు మెస్మరిసింగ్ అంటే నాకేం ఇంకా వర్డ్ అనిపించలేదు అండ్ ఐ వాంట్ టు జస్ట్ ఆస్క్ యూ ఏకో రాజా అనేది ఒక హిందీ వర్డ్ తెలుగు వర్డ్ నా తెలుగు మాట తెలుగు ఏకో రాజా ఓ అంతే ఓకే సూపర్ సూపర్ నాకు అది ఒక నెక్స్ట్ సినిమా టైట్లే పెట్టాలన్న ఒక నిజంగా మంచి టైట్లు అంటే మనం కొన్ని మాటలు ఎలా వస్తుందో చూడ తెలియదు అది కొన్ని కట్అవుట్లు ఊహించుకుంటే కొన్ని మాట అలా వచ్చేస్తాయి నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మీకు గుర్తుందా ఈ చూన్ మనం చిరంజీవి గారి లాస్ట్ బర్త్డే ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇయర్ ముందు వన్ ఇయర్ ముందు ఆయన బర్త్డే రెండు రోజుల ముందు రోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలప్పుడు వీ హ్యాడ్ ఎ మీటింగ్ అదొక అసలు ఒక కళ్ళ జరిగిపోయింది టక్ టక్ ఒక రోజులు అనుకుని తను చూనిచ్చాడు రాసుకున్నాను రాత్రి పన్నెండు గంటలు మనం కలిసి అవును ఇదో నేను థీమే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను థీమ్ ఏంటి పాట ఇస్తాను అన్నట్టు ఇన్పుట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ద వే యూ ఇన్స్పైర్ రైటర్స్ అంటే బేసికల్గా కంటెంట్ మీది అది ఎంత రీమేక్ సినిమా అయినా ఆల్రెడీ మలయాళం తెలుగు డబ్బుల సినిమా మేము చూసినప్పటికీ 
మీరేం చేంజెస్ చేశారు మీ క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా మార్పులు చేతులు ఉన్నాయా ఇవన్నీ మీరు చెప్పండి మాకు తెలియదు సో బట్ ద వే యూ ఇన్స్పైర్ లిరిక్స్ రైట్ అండ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ అన్ని కూడా చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి అల్టిమేట్గా మళ్ళీ మీరే వచ్చి దాన్ని పిక్చర్ ఎక్స్ చేసి చూసుకున్న ఆహా అనుకుంటే దాట్ సెట్స్ ది నో కోల్ సెట్ నాకు ప్రశ్న మీ కెరీర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ తెలుగు సినిమా హనుమాన్ జంక్షన్తో మొదలైంది ఈ నాల గ్యాప్ మళ్ళీ తెలుగు వైపు ఎందుకు చూడాలనిపించలేదు పాయింట్ నెంబర్ వన్ రెండోది ఈ నా తర్వాత చేసే సినిమా మెగా స్టార్ గారితో చేయడం అన్నది మీకు ఎలాంటి స్పష్ట ఆ మాట మీకు తెలియగానే మీకు అనిపించే ఫీలింగ్ ఏంటి ముందు సెకండ్ క్వశ్చన్ వస్తాను మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్ అన్నారు కదా అది నాకు మాయం అయిపోయింది ఎందుకంటే చిరంజీవి గారి సినిమా చేయడం వల్ల ఆ ట్వంటీ ఇయర్స్ వ్యాక్యూ గోడ్ వర్క్ ఐ వాస్ నాట్ దియర్ హియర్ అన్న ఫీలింగ్ అని నాకు రాదు ఎందుకంటే అగైన్ అందుకోవడం అనేది నేను ఇక్కడ ఉంటే సపోజ్ ఇక్కడే అందులో ఉండుంటే ఇలాగే ఉండాలి అనుకున్నాను నా ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ చిరంజీవి గారు చేయాలని అనుకున్నాను కానీ ఆ వ్యాక్యూమ్ ఎక్కడ లేకుండా నాకు రావడం అనేది ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ నాకు అక్కడ ఇరవై ఏళ్ళు అనేది అక్కడ ఒక్క సినిమా కానీ వెళ్ళాం అంటే హనుమాన్ చెట్టిన తర్వాత తమ్ముడు మాతృభాష అంటే అక్కడ వాడు తమిళ్ ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడతాడు వాడు అక్కడ ఉండాలి అది చేస్తే వాడికి హెల్ప్ అవుతుందని నాన్నగారు నేను షిఫ్ట్ బేస్ టు చెన్నై అనమాట ఒక్క సినిమాని వెళ్ళింది అక్కడ ఏం వడోవర్ అక్కడ అన్నప్పుడు అన్నీ ఇక్కడ తెలుగు సినిమాలు రీమేక్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ మేము వచ్చి జయం అమ్మాన్న తమ్ముడు అమ్మాయి బొమ్మరిల్లు అవన్నీ మేము అక్కడ చేయడం అక్కడ ఉండిపోయాం సో ఐ వాజ్ అవే ఫిజికలీ ఐ వాజ్ అవే ఫ్రమ్ ఆంధ్ర బట్ ద వే ఐ డెడ్ హౌ ఐ డెడ్ తెలుగు రీమేక్స్ ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ క్లోజ్ టు ద తెలుగు ఫీల్డ్ అనమాట తెలుగు ఫిల్మ్స్ అనమాట బదులకండి అంతే ఇక్కడ రీ రికార్డింగ్ గురించి మీరు అన్నారు కాబట్టి మిగతా సినిమాలకి భిన్నంగా ఎక్కువ ఈ సినిమాలో మీరు రీ రికార్డింగ్కి లిరిక్ లిరికల్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నారు దానికి ప్రత్యేకమైన కారణం సాంగ్ రెడీ అంటే ఇప్పుడే సాంగ్ ఫోన్ చేస్తానండి అంటారు సాంగ్ రెడీ అంటే ఇప్పుడే ఆనసంగా ఫోన్ చేస్తా వచ్చేస్తారు అండి ఎందుకంటే యూ బిలీవ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దాట్ యూ బిలీవ్ మోర్ ఆన్ దిరిక్స్ కదా అంటే ఇప్పుడు సినిమా అనేది ఇట్స్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ కింది క్లాస్ నుంచి పై క్లాస్ వరకు సో ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసి కన్వే చేసే విధానం అర్థమైన వాళ్ళు ఉంటారు అర్థమైన వాళ్ళు అర్థం అవని వాళ్ళు ఉంటారు మ్యూజిక్ అంటే ఎమోషన్ కదిలిస్తుంది బట్ కొంతమంది దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి పట్టుకోలేకపోతారు బట్ వెరీ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఇన్సర్ట్ వర్డ్స్ మీరు దాంతో పదాలతో పాటు ఆ ఎమోషన్ ఇస్తే కింది స్థాయి వాళ్ళు కూడా అందంగా అర్థమైపోతుంది తర్వాత ఒక మాట అంటూ రాయడం అంటూ జరిగితే ఆ పదాలు కూర్పులోనే ఒక రకమైన ఎమోషన్ ఉంటుంది వచ్చిన దిగువ దిగు భూతాన ప్రభాకరుడు అంటే మాటతో పాటు వస్తే టోటల్ ట్యూన్ ఫార్మేషన్ సమ్థింగ్ ఆయన స్టార్ట్ చేద్దామా ట్యూన్ అదే కంపోజింగ్ అని అంటే సినిమా టైటిల్ ఏంటని అడిగాడు ఎందుకంటే టైటిల్ నాకు ఇన్ఫ్లూయర్ చేస్తుంది అని కదా అంతే అవును Because uh, always that uh, title will take that uh, okay, weightage these kind of things. Or a film in the level of the film. Bayang, Bayang will create a chest. Because the title will be able to get out of the title. It will be able to get out of the title. It will be able to get out of the title. So always... Uh, First time, composing and the title will be able to get out of the title. Lion, lion will leave the lion. Leave the lion in the jungle. If there is no elephant, the forest is not heavy. so like it's like the same thing a story a folk cinema ki oka title is a is a call is a ante it's an invitation it's a wedding card probably adi taman style mo ipudu tanu chese atundi vidhanam ante background score lo bhaganga lyrics nod include chesi bit songs include chesi vaadatho pad present cheyadam anedi janalaki connect ayindi so tanu oka vidhanga aalochinchadu aa vidhanam audience ki connect ayindi anna atundi oka బికాస్ ఈ సినిమా నేను అదే ఎప్పుడు కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో తెలియకుండా వచ్చేసింది సో నేను ఒక పార్లమెంట్లో ఒక రాజ్యసభలో వెళ్ళి ఒక వయలిన్ ప్లేయర్ ఒక సింగర్స్ని కూర్చోబెట్టి పాడితే ఎలా ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది సినిమా నేను అలానే ఆలోచించాను ఈ సినిమా సినిమా వరకు పార్లమెంట్లో కూర్చొని రికార్డింగ్ చేయాలనుకున్నాను దట్స్ అవుట్ దట్స్ వాట్ ఐ దట్స్ ద సినిమా విచ్ రాన్ ఇన్ మై హెడ్ నిజం ఇప్పుడు ఏకో రాజా పాట మనం వింటుంటే ఒక హాలోగా ప్లే అవుతుంటుంది అంటే వాయిస్ లేయర్కి వెనకాల ఒక హాలోనే సరౌండ్ అవుతుంది ఒక సరౌండ్ అంటే నాకు 
పాటగా వినంగానే ఒక వచ్చే పిక్చర్ ఏంటి ఒక పెద్ద అసెంబ్లీ హాల్ పెద్ద పెద్ద స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి లోకల్ అంతా ఖాళీగా ఉంటుంది అక్కడ ఒక మాట మాట్లాడే కానీ ఎక్కువ ప్రతిధ్వని ఇస్తుంది సో ప్రాబ్లీ అలాంటి ఒక సౌండ్ డిజైన్ ఏమో తెలియదు ఈ సినిమాకి అదే ఉండాలి బికాస్ దట్స్ దట్ విల్ క్రియేట్ అ లార్జర్ కాన్సర్ట్ హాల్ అనే ఒక రివర్బ్ ఉంటుంది కాన్సర్ట్ హాల్ యాంఫీ థియేటర్ రివర్బ్స్ అని ఉంటాయి అది వాడాం అది ఇన్స్టాల్ చేసాం ఈ సినిమాకి కొన్ని లిరిక్స్ అర్థం కావచ్చు ఎక్కడ దీంట్లో బట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ దట్ వ్యాక్యూమ్ తెలియకుండా ఏదో సింక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చే నజర్ నజర్ పెట్టుస్తాను కూడా అక్కడ అంతమంది ఇంటర్నల్ పార్టీ మీటింగ్లో కూర్చుంటే నూట నలభై మంది కూర్చున్నారు అంటే వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మ రావాలి రావాలని కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వచ్చే నజర్ మనకు బిట్సాంగ్ వేస్తే దాని అర్థం ఏంటంటే అంతమంది యొక్క మైండ్ వాయిస్ అది అన్న లెక్కలో అది ఓ కోరస్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ ఏమో అంతే కదా మనకి ఫైట్ ఫర్ ద పవర్ అనేది ఎప్పుడు అది తెలియకుండా ఏదో సింక్ ఉంటుంది బట్ అది ఏంటంటే అది ఎప్పుడు అది మనకే తెలియని కొన్ని సార్లు చాలా కరెక్ట్ గా జరుగుతుంటాయి అన్ని కాయిన్స్ అవుతుంది నేను నీరవ్ షా తో ఫస్ట్ సినిమా స్ట్రక్చర్స్ అని బిగ్ బిగ్ గా ఉండాలి అని అడిగాను అంటే మనం లొకేషన్ చూసినప్పుడు కానీ బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఒక వైట్ కలర్ క్రైమ్ ఈ సినిమాలో జరిగేది పొలిటికల్ గా నేను డైలాగ్ ఉన్నట్టు అది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఈస్ ద వే మనకి ఏంటంటే దొంగడు దొంగడు అదా దాకుంటే మనకు వేరే విషయం రైట్ రాయల్ గా వైట్ డ్రెస్ వేసుకుని దొంగతనం చేసే కథ చేస్తున్నాం ఇట్స్ సో ఆబ్వియస్ అనమాట వాళ్ళు ఎలాగా మనమే ఎన్నుకున్న వాళ్ళు మనం ఓటేసి ఎన్నుకున్న వాళ్ళు మనం ఇంకా వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే పేరుతో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ లో ఉండేవాళ్ళు సో మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సో హ్యూజ్ అనేది మనకు స్ట్రక్చర్స్ అలా ఉండాలి ఆ స్ట్రక్చర్ చూసేటప్పుడు ఎంత బ్రహ్మాండం అనేది కానీ ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాలా మనం అనేది కదా మనం అలా అని అలా అడిగాను అనమాట దిస్ ఫిల్మ్ లో ఇప్పుడు దిస్ ఫిల్మ్ డ్రోన్ షాట్స్ అన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి అని హ్యూజ్ గా ఉన్నాయి అన్నది ఎందుకంటే అక్కడ స్టార్ట్ అయింది నేను విజువల్ గా థింక్ చేశాను కానీ ఆడియోలో మీరు ఆ ప్రెసెంటేషన్ ఇస్తారు అనేది అదే చెప్పాను కదా సో స్లోగన్ 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 గా ఉండాలని ఒక ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి అంటింగ్ ఎన్చాంటింగ్ స్కోర్ అంటారు కదా సో దిస్ ఇస్ లైక్ సెలబ్రేటింగ్ దట్ విక్టోరియస్ థింగ్స్ అనమాట సో అది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లో ఉండొచ్చు బికాస్ డైలాగ్ లేని మీరు సినిమాలో చూస్తే డైలాగ్ లేని చోట నేను ఎక్కువ ఈ కాయర్ వాడాను డైలాగ్ ఉన్న చోట ఇన్స్టా సేమ్ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లో ఉంటుంది సి బికాస్ ఫిల్మ్ రిజర్వ్ ఇట్ 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 రివాల్స్ అరౌండ్ ద ద చైర్ ద థ్రోన్ సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్గా ఆలోచిస్తే ఫైనల్గా చిరంజీవి గారు లేనప్పుడు కూడా చిరంజీవి గారి గురించే మాట్లాడుతున్నారు ఆయన ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన లేస్తున్నాడు ఆయన లేనప్పుడు కూడా ఆయన పెరుగుతున్నాడు పెద్దగా వీళ్ళందరూ ఆయన గురించే మాట్లాడుతున్నారు సినిమాలో సో దట్ దట్ లీనియర్ థింకింగ్ దట్ ప్యారలల్ రైటింగ్ ఆఫ్ యువర్స్ విచ్ హ్యాస్ టు బి అండర్లైన్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన లేనప్పుడు కూడా నయంతర్ గారు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఆ దీంట్లో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు బ్రహ్మ జైల్లో ఉన్నాడు అంటే ఆయన అక్కడి నుంచి కూడా అన్ని నడుపుతున్నాడు అన్నప్పుడు ఆ మ్యూజిక్ ఆ స్కోర్ దట్ దట్ హ్యాస్ టు బి దట్ ఫీడింగ్ ఉండాలని సో నాకు ఈ సినిమాలో మన బిగినింగ్ నుంచే అనంత్ అండ్ రామ్ జో గారు ఇద్దరు ఇద్దరు దే బోత్ వర్ ట్రావెలింగ్ లైక్ ఫర్ లెఫ్ట్ రైట్ లాగా ఫర్ అస్ లేదు నాకు రెండు సాంగ్ అంతే ఏ కవర్ అయితే నచ్చ బజార్ అంతే అనేది విత్న్ విత్న్ మంత్స్ లో నాకు విత్న్ వెరీ షార్ట్ టైమ్ నాకు తెలిసిపోయింది నాకు నచ్చ బజార్ చేద్దరా గురించి చెప్పారు కాబట్టి అసలు ఇద్దరు కలిసి అనుకున్న ఆలోచన ఆ రోజు ముందు లిరిక్స్ ఇవ్వండి ముందు చివన్ కాదు ముందు లిరిక్స్ కావాలి మొదటిసారి పాట ఫైట్కి ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ పాట పెడుతున్నాం అని మీరు ఇద్దరు అన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా చాలా ఆనందం అనిపించింది ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాలు అయింది ముందు లిరిక్స్ ఇవ్వండి అని అడగడం అందులోనూ తమన్ గారు ఉన్న బిజీకి ఒక లిరిక్ తీసుకుని మళ్ళీ దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం అంటే చాలా టైం టేకింగ్ చూన్ ఇచ్చేయడం వేరు చూన్ అంటే ఐదు నిమిషాలు కంపోజ్ చేసి ఇచ్చేస్తారు టైం టేకింగ్ కాకుండా వెయిటేజ్ తెలియాలని మెయిన్గా కథలో టెంబర్ డిప్పోలో ఫైట్ జరగడం ఇవన్నీ తన లిరిక్లు తేవడం అనేది నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించింది నాకు నాకు మైండ్ లో ఉండేది అంటే ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ అన్న థాట్ ఇచ్చింది కూడా ఈయన ఒక ఎలిఫెంట్ వచ్చి అందరినీ కుమ్ముకుంటే వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉండాలి అప్పుడు ఐరావతం అన్న ఆలోచన వచ్చింది సి ఎలిఫెంట్ ఒకటే దేని చూసినా పరిగెత్తికి వెళ్ళదు నుంచి ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ నోస్ దట్ ఐ కాన్ రన్ ఐ కాన్ రన్
సో దిస్ ఫైట్లో ఆయన ఎంత ఫైట్ చేసినా కూడా ఆ వాయిస్ ఆ గజబజ వర్డ్ క్రియేటెడ్ ద క్రీమ్ నాకు తెలుసు బికాస్ వీ ఆర్ ద ప్యారల్ సిచ్యువేషన్ సితరాల సరపడులో కూడా బట్ అది కూల్గా ఉంటుంది ఆ ఫైట్ మరి ఎక్కువ ఉండదు చాలా హై స్పీడ్లో కూల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ వినిపిస్తూ ఫైట్ వినిపించాలంటే దట్స్ అ బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ ఈ సినిమా కానీ ఫస్ట్ కంపోజ్ చేసిన పాట నజబత్ చూసిన ఏకో రాజా ఫస్ట్ ఏకో రాజా ఫస్ట్ మీరు అనౌన్స్మెంట్కి మనం అనుకున్నాం కదా అది ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చి బట్ ఎనివే ఆ మాటకు వస్తే అసలు ఒక నాదో ప్రశ్న ఇద్దరికి ఎవరైనా సమాధానం చెప్పినప్పుడు లూసిఫర్ ఒరిజినల్ చూస్తే మనకి దిస్ ఓన్లీ వన్ సాంగ్ ఇఫ్ ఐమ్ రైట్ నేను చూడలేదు లాస్ట్లో వచ్చే పబ్ సాంగ్ ఒకటే ఉంటుంది అలాంటి ఒక సినిమా తీసుకుని రీమేక్ చేస్తూ ఇప్పుడు చూస్తే జూక్ బాక్స్ లో ఒక ఐదు పాటలు దాని తోడు ఒక మూడు నాలుగు బిట్ సాంగ్స్ ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చి యాక్చువల్లీ ఇదంతా మీరు డెఫినెట్ గా నా గెస్ట్ కరెక్ట్ అయితే మొదట్లో అయితే ఇన్ని పాటలు ఉంటాయి మీరు కూడా అందరూ మొదలు ఎంటర్ ఈ ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఎలా అంటే పృథ్వీరాజ్ సుకుమార్ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఎలా వెళ్ళి కదా నేను అదే రాజాకి చెప్పాను ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ డే ఆర్బి చౌదరి వీళ్ళందరూ పద్ధతి కదా పద్ధతి అప్పటి నుంచి ఉన్నారు కదా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరితో ఏ టెక్నీషియన్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి బాదాం గీర్లు ఇలాంటి కొన్ని అలాంటి ఒక నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను వాకాడప్పరావు గారిని వీళ్ళు చౌదరి గారిని వీళ్ళందరూ వీళ్ళ ప్రొడక్షనే చాలా ఇదిగా ఉంటుంది అంటే భోజనం మాక్సిమం పెడతారు జాగ్రత్త చూసుకుంటారు టెక్నీషియన్స్ని అంటే ఎస్ఐ రాజ్కుమార్ గారు రికార్డింగ్స్ అన్ని వాయించారు అప్పటి నుంచి చూస్తాను సో వీళ్ళు పద్ధతిగా ఫస్ట్ ఏం మాట్లాడుకున్నామో అదే ఆ పద్ధతిలో ఉంటారు వీళ్ళ నలుగురు పార్క్ ఎత్తుకు వచ్చి తమన్ ఒక పాట రీ రికార్డింగ్ చెప్పమ్మా అన్నారు ఎంత బడ్జెట్ అన్నారు నా వల్ల నేను నాకు నాకు తెలిసిపోతుంది ఈ సినిమా చూసేంత వరకు ఏం చెప్పకూడదని నేను అప్పటి నుంచి నాన్స్తున్నాను చెప్పకుండా ఏం చెప్పడు డబ్బులు మొత్తం అడుగుతూ ఉంటాడు అంటే నేను ఐ ప్రిపేర్డ్ థింగ్స్ ఇప్పుడు లండన్లో రికార్డింగ్ స్కోర్ అంటే వీ డిడ్ ఎట్ నైన్ మంత్స్ బ్యాక్ అంటే నీకు తెలుసు ముందే ఇది మాత్రం డెఫినెట్ ఒక పాటతో ఆగదు ఆగదు అనేది నాకు తెలిసిపోయింది నాకు తెలిసిపోయింది బికాస్ నైన్ మంత్స్ ముందరే మేము అక్కడ దీంట్లో రికార్డ్ చేసాం ఈ సినిమాకి స్పెషల్గా జరిగిన ఈ స్టూడియో వచ్చి ఈ స్టూడియోలో ఇప్పుడు మేము చేసిన రికార్డింగ్ స్టూడియో లండన్లో లండన్లో అబే రోడ్లో దీని ముందర ఎవరు చేయలేదు ఇండియా ఇండియన్ కంపల్సరీకి ఇవ్వనే లేదు ఆ స్టూడియో మనకే ఇచ్చారు ఫస్ట్ టైం స్టూడియో టూ అనేది సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ స్టూడియో అనమాట ఆ స్టూడియోలో రోల్స్ రాయిస్ కొనడానికి ఒక స్థాయి ఉండాలి కదా అలా స్కోర్కి స్థాయి చూసి ఇస్తారంట సో వి మేడ్ ద స్కోర్ లుక్ సో రాయల్ రాయల్ ఉండాలి అంటే రోల్స్ రాయిస్ కొనాలంటే వి నీట్ టు హ్యావ్ అ ప్రొఫైల్ కదా సో ఇక్కడ మనిషి కాదు ఆ స్కోర్లో రాయల్ ఉంటేనే అక్కడికి వచ్చే ప్లేయర్స్ దాన్ని జాగ్రత్తగా ఆ నోట్స్ తీసుకుని వాయిస్తారంట సో ఐ వీ హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ హ్యాడ్ టు సెండ్ ద స్కోర్ వన్ వీక్ హెడ్ అప్రూవల్ తీసుకోవడానికి అక్కడ కండక్టర్ కండక్టర్తో సో ఇంత చూసుకుని వాళ్ళు ఈ నోట్స్ అన్ని విని దే ఫీల్ సో గుడ్ ఓకే దిస్ ఈస్ అ వర్త్ ఫీలింగ్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ కమ్ అండ్ ప్లే అని చెప్పి వచ్చి చేసిన పాట ఫస్ట్ పాట ఏకో రాజా అని తర్వాత నజబజర ఆ రోజు మీ దగ్గరికి ట్రాక్స్ వచ్చినాయి మీరు వినిపించారు నజబజర పాట మ్యూట్ చేసి ఆ స్కోర్ మట్టుకు వినిపిస్తే అది ఏదో ఇంకా అసలు హాలీవుడ్ సినిమా స్కోర్ లాగా అదొక్కటి వింటే కూడా మీకు అద్భుతమైన రీ రికార్డింగ్ లా అనిపిస్తుంది బికాస్ ఈ ఫిల్మ్ వెరీ డైలాగ్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ టూ మచ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ థింగ్స్ కథగా అర్థం అవ్వాలి సేమ్ టైమ్ స్కోర్ కూడా టైట్ గా ఉండాలి సో ఇట్స్ లైక్ ఐ నీడ్ టు డైలాగ్ ని నేను ఒక మ్యాట్రస్ లో పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళాలి అంటే బెడ్డింగ్ హ్యాస్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫ్లోటింగ్ అనేది ఫిల్మ్ తక్ టిక్ గా ఉండాలి అనమాట సో మ్యూజిక్ హ్యాస్ టు హక్ ద వాయి డై డబ్బింగ్ నేను ఎప్పుడు డబ్బింగ్ చాలా వాల్యూమ్ మీరు నా ప్రొజెక్షన్కి వచ్చి ఉంటారు నేను చాలా వాల్యూమ్ పెట్టి వింటాను అప్పుడే స్కోర్ కూడా మనం వాల్యూమ్గా చేయగలం ఫుల్ వాల్యూమ్ పెట్టి వింటాను డబ్బింగ్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ ప్లే ఆన్ వన్ హ్యాండ్ మ్యూజిక్ గ్యాప్ ఇచ్చింది అంటే మనసులో వేరే ఆలోచించి ఆడియన్ జారిపోయే ఒక అవకాశం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మ్యూజిక్ పెడుతుంటే మాట వినపడదు వినపడదు ఇట్ ఇస్ అన్ ఇంటర్ ప్లే మాటకి మ్యూజిక్ మధ్యలో అలానే కీ డైలాగ్స్ వినపడకుండా పోకూడదు మ్యూజిక్ మనసు అంటే ఇప్పుడు ఏమంటాం ఎక్కువ దీన్ని బర్దీ చేయకూడదు అవును సో ఇంటెలిజెంట్ గా ప్లే చేయాలి ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా కుదిరే నిజంగా నేను నిన్నటికి నేను నా సినిమా చూస్తుంటే
వాళ్ళు ఇద్దరు చేయి కలిపినప్పుడు వెనకాల సీఎం గారు ఫోటో వచ్చేస్తుంది ఆయన ఇది వచ్చేస్తుంది సో అక్కడ మళ్ళీ హెవీ అయిపోవాలి బికాస్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫాదర్ డ్రీమ్ వీళ్ళిద్దరు అన్నా చెల్లెలు కలవాలనేది అతని డ్రీమ్ అదే చిరంజీవి గారు ఫస్ట్ డైలాగ్ ఉంటుంది మన ఆయన ఫోటోలో ఆ సజెషన్ షార్ట్ నాకు ఆ బిట్స్ కరెక్ట్ గా ప్లేస్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆ ఎడిట్ కరెక్ట్ గా స్టార్ట్ అవ్వాలి కొంచెం ఒక రెండు బార్ల ముందు స్టార్ట్ అయినా కూడా ఆ సింక్ వచ్చి ఉండేది కాదు సో అది అంతే కుదిరింది అంతే ఎంత థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది బయట ప్రేక్షకులు ఒక్క మాట భలే కొట్టాడు కొట్టలేదు ఈ రెండు మాటలు తెలుసు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ యాక్చువల్లీ పాటల కన్నా ఎక్కువ కసరత్ ఇది మన అందరికి కూడా ఒక మెగా స్టార్ గారు సినిమా చేస్తున్నాం అన్న ఒక హై హై అనేది ఒక పక్కన నిన్న మళ్ళీ ఇంకో ఇంకోటి ఇంత ఒక నావల్ సబ్జెక్ట్ మనకు దొరకడం అనేది చాలా ఎవ్రీ ఎనీ టైమ్ రేర్ అనమాట అదేంటంటే వీ క్యాన్ ఎక్స్పోజ్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్స్ అని ఒక ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా ఇది ఇది చెల్లుతుంది ఇక్కడ ఇది ఇంత ఇంత డీప్గా రాయొచ్చు అని ఉంది కదా ఇప్పుడు ఏకో రాజీ సర్ రాజా సర్వాత్రి ఆమె ఈయన ఎన్ని ఎన్ని ఛాన్స్ దొరుకుతాయి అలాంటి రాయడానికి వచ్చినదిగా వచ్చినదిగా అని రాయడానికి ఎన్ని ఛాన్స్ దొరుకుతాయి కదా సో వీ ఆల్ ఎక్స్ప్లోర్ వీ ఆల్ యూనో లైక్ యూజ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ద రైట్ అందరు నాతో పాటు పార్లమెంట్కి వచ్చారు ఫస్ట్ నుంచి అడుగుతున్నా రాజా ఆ కార్పెంటరీ ఫైట్ ఎందుకు అని అడుగుతున్నాను రాజా లేదు సార్ అక్కడ ఒక హై కావాలి సార్ అన్నాడు సినిమాకి సంబంధమే ఏ మాత్రం సంబంధం లేదే అని సైకిల్ లేదు ఎందుకంటే ఎవరు వచ్చి ఇప్పుడు మురళీ శర్మ అయినా ఫైట్ చేయాలి చిరంజీవి గారితో లేకపోతే సత్యదేవ్ అయినా ఫైట్ చేయాలి వన్ ఆన్ వన్ లేదు ఎవరో గూండాలు వచ్చి ఫైన్ చే ఫైట్ చేస్తున్నారు ఎవరో అది ఎంట్రీకి జైలుకి అది ఈయన ఈయన పరిపాలించే ఒక జైలు పెద్ద ఈయనే నడుపుతున్నాడు ఆ జైల్ని అది ఎంత నేను ఎంత ఆలోచించి ఉండాలి ఆరాడుతాయి రాజా ఇది చాలా ట్రిక్కీగా ఉండాలి రాజా ఏదో దీన్ని మనం పెద్దగా కవర్ చేయబోతే అంటే ముడుపు ఏదో అంటారు ముడుపు సోతలు అలానే గుమ్మడికాయని అసలు రైస్తో కప్పడం ఎలా ఉంటుంది ఏదో ఉంటుంది తమిళ్లో సాగు ఉంది రాజాకి తెలుసు సో ఆ ఫైట్ మాత్రం చాలా ఒక లాగా లూజ్గా ఉండింది సరే వెంటనే ఆలోచించా రాజా ఒక చేస్తున్నాను రాజా ఇది నేను చేసిన మ్యూజిక్ చిరంజీవి గారికి బ్రూస్లో అది ఆయనకు ఓన్ అయిపోయింది ఆయన ది పీపుల్ ఓన్ డి దాట్ చిరంజీవి గారు అంటేనే ఆ మ్యూజిక్ ఓన్ చేసుకున్నారు మన చేద్దాం రాజా అంటే సార్ మీకు వదిలేస్తున్నాను మీకు అది బిట్టు మాత్రం మీకు వదిలేస్తున్నాను యూ టేక్ అ కాల్ అన్నాడు అన్నాను కానీ అలా వదిలేసి అలా తీసుకుంటారు అనుకోలేదు మ్యూజిక్ పెడతారా అనుకున్నాను కానీ మీరే ఇక్కడ కూర్చుంటారు నా ప్రశ్న అక్కడ ఒక స్పెషల్ పీస్ చేసేది నీ ప్రేమ అంతా వరకు పుడుస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఫుల్ ఫ్లేజ్ సినిమా చేయాలన్నప్పుడు నీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఈ సినిమాకి కానీ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారి కోసం కానీ నువ్వు చేసుకున్న ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు కసరత్తులు ఏమైనా ఉన్నాయా అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు డెఫినెట్గా ఒక మాస్ కమర్షియల్ ఆల్బమ్ అయితే చేయాలండి ఇప్పుడు అఖండాల్లో కూడా నాకు అదే ప్రాబ్లం అయింది బాలయ్య గారు నాకు నాకు ఒక పాటే ఉండింది ఒక జై బాలయ్య అని ఒక పాట ఉండింది నాకు అసలు స్కోర్కి ఏమి లేదు అన్ని నిన్ను మంత్రాలని వెతుక్కున్నాను అసలు అసలు ఆయన వెళ్ళి నిజంగా ఇంకో పూ నేను ఒక పూజారి అవ్వలేదు అంతే నేను ఒక ఐ నాట్ బికమ్ దట్ ఇదనమాట బట్ ఐ వాస్ లైక్ మూవింగ్ అరౌండ్ లైక్ అలానే రోజు శివుడు బుక్స్ చదువుతూ రాత్రి అంతా అవన్నీ చదువుతూ నాకు నిద్ర వచ్చి ఉండేది కదా వచ్చేది కాదు సో బికాస్ ఆ ఫిల్మ్ వాస్ లైక్ దాట్ సో అలానే ఈ సినిమా కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఎంత ఒక మనిషి ఒక డార్క్గా ఒక మనిషి వెనకాల పెరుగుతూ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ మీరిద్దరు ఎలా ఈ సినిమాకి ఎంత ప్రాణం పోసారంటే అది వీ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్డ్స్ దట్స్ రియలీ రియలీ వెరీ 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 బిగ్ ఇప్పుడు రక్షాబంధముగా ఆ వర్డ్స్ అని రాయడం నాకు నిజంగా సార్ ఆ లిరిక్ పాడిచిన తర్వాత మొత్తం పీకేసాన్ ఆర్కెస్ట్ అంతా పీకేసాన్ నాకు తెలుసు ఇది వర్డ్గా ఈ పాట నిలుస్తుంది నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది చాలా అది నాకు ఒక ధైర్యం ఇచ్చేస్తుంది ఎందుకైతే బికాస్ అంత బ్యూటిఫుల్ గా లిరిక్స్ మీరు ఇచ్చిన సినిమాలో ఫ్లో లో అది రిలీఫ్ గా వర్క్ అవుట్ యాక్చువల్గా అప్పటిదాకా హెవీగా ఉండి కరెక్ట్ అయిన ఎమోషన్ లో నిశ్శబ్దంగా పిన్ డ్రాప్ సిలెన్స్ ఆవిడ ప్యూర్ గా ఆవిడకి ఇచ్చి చూడాలి ఆవిడ ఎమోషన్ ఏంటో క్లియర్ గా వినపడాలి అన్న లెక్కలో ఉంది తర్వాత స్ట్రింగ్ సెక్షన్ అంతా మళ్ళీ బికాస్ నేను చూస్తాను కొన్ని దట్ వర్డ్స్ స్పీకింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ దెన్ వై షుడ్ ఐ యాడ్ సంథింగ్ అండ్ స్పాయిల్ ఇట్ అది వన్ ఆన్ వన్ 
సైలెంట్ గా ఉన్నారు సినిమా టెలీగా వెళ్తోంది మొత్తం టెలీ స్కేటర్ ఇదిగా స్టడీగా ఇలా వెళ్తోంది ఫుల్ గా సినిమా అంతా సడన్ గా వచ్చి వైడ్ అయింది సినిమా పీస్ఫుల్ గా ఒక గ్రీన్ లాండ్ చూస్తున్నాం ఒక ఫ్లాగ్ చూస్తున్నాం ఒక ఆయన ఆయన ప్లేస్ చూస్తున్నాం ఒక వైట్ షార్ట్ పెట్టాడు ఒక రాజా పుట్ట హెలికామ్ షార్ట్ ఇంత స్పేస్ గా ఉన్నప్పుడు స్కైలోంచి వాయిస్ రావాలనిపించింది సమ్ వన్ షుడ్ పైన నుంచి ఒక వాయిస్ వినపడాలనిపించింది సో దట్స్ హౌ వీ డిజైన్ దట్ సాంగ్ అండ్ ఆ అమ్మాయి కూడా చిరంజీవి గారు గేవ్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఐడల్లో అమ్మాయికి వర్డ్ ఇచ్చారు వైష్ణవికి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు పాటిస్తున్నారు అండి నేను అక్కడ మా అప్పుడు నాకు తెలియదు సార్ నిజంగా ఏ ట్యూన్ వస్తుందో నాకు తెలియదు నిజంగా అనే ఈ ఒక్క ఒక్క ఉండే అమ్మాయి పాట వాయిస్ ఇది ఒకటే అనుకుంటున్నాను అనే ఇప్పుడు ఇండియన్ ఐడల్ జరిగినప్పుడు మాకేం పాసలు ఇప్పుడు ఒక పాట కూడా చేయలేదు అప్పుడు ఇంకా అప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు సరే అనే ఏం అనే మీ బ్రదర్ సిస్టర్ సాంగ్ ఇచ్చేద్దాం అని నాకు అప్పటి నుంచి భయంగా పెరిగిపోయింది అయ్యో ఈ అమ్మాయికి వర్డ్ ఇచ్చేసాము అది ఇంత పెద్ద మనిషి వర్డ్ ఇచ్చేసారే చిరంజీవి గారు అది ఎలానో మనం కాపాడుకోవాలి అనేది నాకు నా మనసులో ఎప్పటి నుంచో తిరుగుతోంది దాని తర్వాత ఆ ట్యూన్ చేద్దామంటే మళ్ళీ కొత్తగా ఇంకో ట్యూన్ ఏదో తీసుకురాలేము అర్థమవుతుంది మీకు కొత్తగా ఏదో ఏలియన్గా ఇంకో ట్యూన్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో నేను నడపలేను ఈ బిట్ ముందర నుంచే ఫ్లాష్ బ్యాక్ నుంచే వాడుతూ ఉండాలి దానికి లక్కీగా ఏం చేసాం ఆ ట్యూన్ మనం మీకు తెలుసు పదర సైనికాలు ఉండే ఆ చరణం పీస్ని బిగినింగ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ నుంచి వాడుతూ 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 వచ్చి పాటలుగా చేస్తాం రాస్తాం కాదు ఆర్ఆర్గా ఏదో కనెక్ట్ ఉండాలి చీఫ్ మినిస్టర్ గారు పెద్ద ఆయన ఆయన పూర్వాశ్రమంలో వాడుకునేటువంటి ఒక మూమెంట్ సాంగ్ అందులో ఒక భాగమే అందులో ఆయన రక్తం మంచుకుని పుట్టిన బిడ్డే నయన్ తర సో సో ఆయనకి సంబంధం ఉన్న వారే హీరో సో ఇప్పుడు వాళ్ళ మధ్య ఒక ఎమోషనల్ కనెక్ట్ కావాలంటే వాట్ బెస్ట్ అక్కడి నుంచి తీసుకుంటే అంత కనెక్ట్ అవును ద ఆడియన్స్ ఇది మనకి బయట లేయర్ లో లేదు కానీ ఈ పాట రాసింది వచ్చి పికేఆర్ గారి హిస్టరీ కోసం రాసాం మనం రాసింది సో దాంట్లో అడవి అడవి చెట్లకి అన్న అడవి సార్ ఆకుపచ్చటిదారుల కంటిన చిక్కటి నెత్తుటి మరకలం నాలుగు అక్షరాలు ఫ్లాష్ బ్యాక్ మొత్తం ఎక్కువ స్క్రీన్ స్పేస్ వేస్ట్ చేయకుండా ఇట్ ఇండికేటెడ్ బట్ ఎక్కువ ఆ కలర్ కొనలేదు బట్ ఆయన అంత రెబెల్ అంత రాడికల్ ఆయన అప్రోచ్ లో అన్నది సో మొత్తం వచ్చేసి యాక్చువల్గా నాకు కూడా రీ రికార్డింగ్ లో నాకు అది స్పోర్ట్స్ పాట పెట్టక్కర్లేదు అది ఆ లైన్ పెట్టక్కర్లే ఇది అదవి చెట్లు కన్నాలో అది పెట్టలేను ఓకేనా బికాస్ టీవీ ఛానల్లో అనసూయ గారు వచ్చేటప్పటికి స్టార్ట్ అయిపోతుంది బట్ పూరి గారు దండం పెట్టేటప్పటికి అది ఏదో గ్లోరిఫై అవ్వాలనిపించింది ఎందుకైతే ఆయన వచ్చినప్పుడు చాలా ఈజీగా మాట్లాడారు మీ మీ దృష్టిలో పడినంత వరకు నేను చాలా బాగున్నాను సార్ ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటో అన్నాడు అసలు చాలా ఆయన్ని చిరంజీవి గారిని ఎక్కువ కిన్నెలు చేసేస్తున్నాడు ఆయన నాకు కాలుతో ఉంది రాజా ఎందుకు ఇది పెద్ద నాకు కాలుతో ఉంది ఎక్కడో పూరి గారు చిరంజీవి గారిని అలా మాట్లాడగలరు నేను ఆయన నేను రాజా కొట్టుకు చేస్తున్నాం ఎలా మాట్లాడతారు రాజా అలా అని కానీ నిజ జీవితంలో మీరు ఇద్దరికీ అభిమానులు వినండి అలా అంటుంటే నాకు ఏదో అంటోంది సంథింగ్ సో ఏం చెప్పాలి సీన్ చూస్తూ ఆపేశాను సార్ నిజంగా ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు తర్వాత పూరి గారు దండం పెట్టేటప్పుడు సాటిస్ఫై అయింది ఎక్కడో ఎక్కడో హార్ట్ సాటిస్ఫై అయింది ఆర్డర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే బిఫోర్ సీన్ లోనే పూరి గారికి పీకేఆర్ గురించి ఎవరు చెప్తారు పీకేఆర్ గురించి చిరంజీవి గారు చెప్తారు ఆయన సైడ్ నేను ఎందుకు మారాను ఎందుకు మారా నేను ఎందుకు మారాను ఎందుకు డార్కర్ వరల్డ్ కి నేను వెళ్లాల్సి వచ్చింది అందుకే ఆ లైన్ అక్కడ పెట్టేసి 
చేసి నేచురలీ ఆ పీకేఆర్ హిస్టరీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కోసం రాసిన సాంగ్ అది చేసిన సాంగ్ ఆయన ఎలా వచ్చాడు ఎలా ఒక లీడర్ అయ్యాడు అన్న దానికోసం రాసిన సాంగ్ కరెక్ట్గా ఆయన ఫ్లాష్ బ్యాక్ అయిన వెంటనే ఫిల్ ఇన్ ప్లేస్ అనేది మార్చుతుంటారు లేదు అది కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది ఏంటంటే కొంచెం అసార్టెడ్గా ఉంటుంది ఎమోషన్స్ ఇక్కడ అక్కడ ఉంటుంది ఆ సాంగ్ వల్ల అన్ని ఇది ఒక మౌంటైన్స్ లాగా అయిపోయింది మొత్తం లూజ్ ప్యాంటింగ్ బెల్ట్ నాకు రాజా నేను ఆలోచిస్తుంటాను అయ్యో దొరికే దొరికేసావే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కొన్ని ఆయుధాలు దాచిపెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఆయుధం తీయాలా వద్దా ఒక మాట మీరు అన్నారు ఇది పూరి జగన్నాథ్ గారు అంటే ఇంకోటి ఆయన సిగరెట్ కాల్చడం కానీ అన్ని ఆయన నచ్చిన పనులు అవన్నీ నేను కాదు చిరంజీవి గారు చెప్పి చేసుకున్నారు నువ్వు అలా చేసి లాస్ట్ లో దండం పెడితేనే బాగుంటుంది అలా చేయని అడిగి మీరు చేసుకుంది సారే చేసుకున్నారు అది అది ఒక పక్కన ఇంకోటి మీరు అన్నారు ఒక మాట నాకే అంటే స్క్రీన్ ప్లే అలా రాసుకుని ఇది హీరో జైలు నుంచి బయట వచ్చే మొమెంట్ వచ్చేస్తుంది కథలో అవును కరెక్ట్ గా పూరి గారు దండం పెట్టిన షార్ట్ నుంచి హీరో గారి సక్సెస్ ఆ రోజు నీకు సైనిక అక్కడి నుంచి పెట్టేద్దాం సైనిక పాట పెడదాం అంటే ఒప్పుకోరే ఎవరు నాకు అసలు పెట్టండి అంటే అసలు నేను రోజు అడుగుతాను రాజా పాట ఉందా నేను అంటే అడుగుతా చేరానని మీరు ప్రొజెక్ట్ ప్రొజెక్ట్ ఆపరేటర్ కూడా చెప్పచ్చు నేను చేరాను థ్యాంక్స్ పాట నాకు విసిరిని ఇంకొక సవాల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏకో రాజా విశ్వరూపధారి అని ఒక గ్రాండ్ ఇయర్ జూబ్లియంట్ గా వచ్చిన తర్వాత ఆ పల్లవ్ అక్కడ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్తగా ఒక స్టాంజా కంపోజ్ చేశారు అక్కడ ఏంటి ఫైట్ చేయట్లేదు చిరంజీవి గారు నడుస్తున్నారు అంతే ఆ నడిచిన దాన్ని మళ్ళీ ఈ ఏకో రాజా లాంటి గొప్ప లైన్స్ గ్రాండ్ ఇయర్ కంటిన్యూ అవ్వాలి అక్కడ మళ్ళీ హింస చెయ్యట్లేదు ముందేమో హింస కోసం రక్తపాతం మీ మీ లైన్ శాంతి కోసం రక్తపాతం ఇవన్నీ అయిన తర్వాత అక్కడేమో నడిచి వస్తున్నాడు దాన్ని మ్యాచ్ చేయడానికి నాకు దొరికింది ఏంటంటే అతను అతను మామూలుగా ఫైటరే అది అందరికి అవగాహన ఉన్న విషయమే కానీ అతను మారాలి ఇక్కడ మారాడు సో యోధుడే యోగిలా సాగు వేళ భూమిపై యుద్ధమే కుంభమేళ ఇక్కడ ఒక ఫైటర్కి జూబ్లెంట్గా కనిపించే విజువల్ యుద్ధం ఒక యోగికి జూబ్లెంట్గా కనిపించే విజువల్ కుంభమేళ ఆ రెండింటినీ కలిపి అక్కడ సొల్యూషన్ దొరికింది అనమాట మీరు ఇచ్చిన దానికి మ్యూజిక్కి అలాగే అవును అలాగే మీరు తారుమార్ తక్కడ మారు వచ్చి ఈ ఐటమ్ సాంగ్ కోసం రాశారని బయట చెప్పండి నేను రాస్తే క్లైమాక్స్ సాంగ్ ఇవ్వట్లేదు ఇది ఇద్దరు మెగాస్టార్స్ షూటింగ్ ఇంకోసారి చెప్పండి అవునవును ఇంకా నెక్స్ట్ సినిమా కూడా ఆడొచ్చు వచ్చింది తారుమారు అన్నది కరెక్ట్ మీరు రాయాలనుకున్న సిచ్యువేషన్ కి నేను నేను రాయాలనుకున్న సిచ్యువేషన్ యాక్చువల్ నిజం చెప్పాలంటే బ్లాస్ట్ బేబీ క్లైమాక్స్ సాంగ్ గా ఉండాలి తార్ మార్గా ఉండాలి ఇప్పుడు అంటే నేను చేసింది బాస్ బేబీ అని చేశాను బాస్ బేబీ బాస్ బేబీ అని చేశాను బికాస్ ఆయన ఆ మేనేజ్మెంట్ సెట్ అవుతున్నాయి అది బ్లాస్ట్ బేబీ అయింది ఐటమ్ సాంగ్ ఏమో తార్ మారు అయింది యాక్చువల్లీ బాస్ నాకు పొద్దున్న ఆరున్నరకి ఒక వాయిస్ నోట్ పెట్టారు సినిమా రిలీజ్ రోజున అది ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ వాయిస్ నోట్ రాజా నన్ను కదిపేసింది 
అంత పెద్ద స్టేచర్ ఉండే మనిషిని దగ్గర నుంచి ఆ వాయిస్ నోట్ రావడం అనేది ఐ ఫెల్ట్ వెరీ గ్రేట్ రాజా అంటే ఈ దసరా అని స్టార్ట్ చేసి ఆయన ఒక గొప్పగా మాట్లాడారు రాజా నేను ఎవ్వరికి వినిపించలేదు మా అమ్మకి తప్ప నేను వినిపించాను బికాస్ మా అమ్మ ఎంత నన్ను మిస్ అవుతుందో తెలుసు నేను ఐఎమ్ బీన్ వర్కింగ్ నాకు డీటీఎస్ వర్క్స్ ఉన్నాయి ఇంటికి వెళ్ళట్లేదు టైంకి సో మా అమ్మకి వినిపి చేస్తే రే ఇప్పుడు అర్థం అవుతుందిరా నీ సాక్రిఫైస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను ఎన్నో ఇన్ని రోజులు నేను వదిలేసి ఉండడానికి నీ సాక్రిఫైస్ ఎంత నీ ఒక మెసేజ్లు అర్థం అవుతుంది నువ్వు ఎందుకు ఇంత కష్టపడుతున్నావు అని సో అది నాకు చాలా కదిలి చేసింది సో నేను ఏడు ఏడు చేశాను పెట్టి నేను మూడు రెండు నిమిషాలు వాయిసినట్టు పంపించాను పంపించి నేను వెళ్ళినప్పుడు రాజా నాకు కంట్లో టే టేర్స్ వచ్చేసింది రాజా బికాస్ గివింగ్ ఈయన ఎంతో చూసేసి ఉంటారు రాజా చిరంజీవి గారు అనే ఎంతో ఎన్నో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ హిందీ బాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ సౌత్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎన్నో మందితో పనిచేసి ఉంటారు రాజా ఆయనకి నాకు మెసేజ్ పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు రాజా బట్ హీ కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ పుట్ దట్ మెసేజ్ విచ్ విచ్ రియల్లీ మూడ్ మీ సో దట్ వాస్ మై బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ చిరంజీవి గారు అభిమానులు హెడ్ ప్రెసిడెంట్లో అతను ఫోన్ చేసి సార్ ఇట్స్ అ వెరీ ఎమోషనల్ డే ఫర్ అస్ అన్నారు సక్సెస్ ఇచ్చేసారు అని వాళ్ళు అది కాదు ఆ ఫ్యాంటసీగా మాట్లాడలేదు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఐ ఫెల్ట్ ద టియర్ ఇన్ దెమ్ వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు సార్ ఇది చాలా మా ఎమోషనల్ డే సార్ చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ మా బాసుకి మీరు రెండు ఇంత బాగా చేశారు చాలా థ్యాంక్స్ అని పెట్టేశారు ఫోన్ అది ఈ రెండు ఫోన్స్ నన్ను కదిలి చేసింది రాజా మనం కష్టపడిన ఈ ట్వంటీ నైన్ డేస్ ఐ థింక్ వీ వీ ర్యార్లీ స్లెప్ట్ యూనో టు గెట్ దిస్ అవుట్పుట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ రాజా నేను ఇంకో విషయం చెప్తాను కీబోర్డ్లో కొట్టి సౌండ్ తెచ్చేయచ్చు రాజా బయటికి లైవ్గా చేసి సౌండ్ తీయడం చాలా కష్టం రాజా అది ఇట్స్ లైక్ ఇంట్లో ఎలిఫెంట్ని పెంచడం రాజా వైట్ ఎలిఫెంట్ని పెంచడానికి ఆ సౌండ్ని ద క్రియేటెడ్ విచ్ టేకన్ ఇన్ మైక్ దట్ సౌండ్ని ఇప్పుడు ఉండే సాఫిస్టికేటెడ్ స్పీకర్స్లో డిజిటల్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి చేయడం చాలా కష్టం రాజా దట్ ఎవ్రీ మ్యూజిక్ థియేటర్ విల్ నో ఒక మౌత్ ఆర్గన్ రికార్డ్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం రాజా కట్టుకుని తమని మొత్తం ఏంట్రా ఇది అని అంటే ఆయన మాకు మనకు సర్ప్రైజ్ అవడం లేదు ఆయనకి సర్ప్రైజ్ సీరియస్లీ బికాస్ ఆ బ్రాస్ రికార్డింగ్ అంత రాజా ఆ బ్రాస్ ఇస్ ట్రయం రాజా ఎందుకు బ్రాస్ గోల్డ్ లో ఉంటది బికాస్ దట్ షోస్ ద షైన్ దట్స్ ఆ ట్రంపెట్ ఊడే వాళ్ళకి అలా ఉంటుంది అంట రాజా వాళ్ళు వాయిస్తారు రాజా అసలు లండన్ వీడియోస్ అని మీరు చూస్తే యూ గో లైక్ క్రేజీ రాజా మీకు పంపించాను కదా వీడియోస్ అంతా అక్కడ రికార్డ్ చేసిన స్టూడియోస్ అంతా మీడియా పెట్టలేదు పెట్టలేదు కరెక్ట్ అయిన వీడియో రాజాకు పంపించాను గురించి బాస్ ఏదో అన్నారని చెప్పేసి నేను ఎక్కడో అంటుంటే విన్నాను అది ఒకసారి ఎలాబరేట్ గా చెప్తావా ఏం లేదు మామూలుగా చెంపక మాల అయితే మామూలుగా మత్తేపు సవరణ అయ్యవా కదా అక్కడ ఒక గజరాజుని వర్ణిస్తున్నాం మామూలుగా మత్తేపు కదా అని చెప్పి సవరణ అయ్యవా తీసుకోవచ్చు కానీ జా అన్న అక్షరంలో ఉన్న స్ట్రెస్ ఇంకా మిగతా అక్షరాలు తక్కువగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ సవరణ అయ్యవా అంటే అర్థం మత్తేపు ఏం కాదు ఆ సూత్రానికి ఎబ్రివేషన్ కింద పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు కానీ నాకు ఈ నజబజ జజరా తీసుకో తీసుకోవాలనిపించి నజబజ జజరా నజబజ జజరా గజ గజ వణికించే గజరాజ్ అడిగోర ఈ లాఠాను ప్రాస్ వాడాను బాస్ ఫోన్ చేసి ఆ తర్వాత రోజు అద్భుతంగా ఉంది వింత విషయం ఏంటంటే నువ్వు చెంపకమాల సూత్రం తీసుకున్నావు వర్ణించింది మాత్రం మత్తేభాన్ని వర్ణించావు గజరాజ్ అన్నావు కదా మత్తేభ అంటే మదం ఎక్కిన వర్ణించడం మాత్రం మత్తేపాన్ని వర్ణించో చాలా కొత్తగా ఉంది ప్రయోగం అన్నారు నేను ఆశ్చర్యపోయింది ఏంటంటే ఆయన చంపకమాల అనడం వరకు ఓకే చిన్నప్పుడు చదివిన సూత్రాలు గుర్తున్నాయి అనుకోవచ్చు మత్తేభం అంటే మదం ఎక్కి నేను కన్న స్ఫురణ వచ్చి వర్ణించింది మత్తేభం తీసుకున్నదేమో చంపకమాల సూత్రం అని ఆయన చెప్పడం చాలా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది అనమాట నన్ను తర్వాత నీ పాట విన్న తర్వాత మాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇది ఏదో ఊరికే ఫైట్ వెనకాల వచ్చే పాట కాదని చెప్పి అనుకున్న బడ్జెట్ కన్నా ఒక కోటిన్నర బడ్జెట్ పెంచి దీనికి అటు ప్రేమ్ రక్షిత్ గారిని ఫైట్ కొరియోగ్రాఫర్ని డ్యాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ని ఇద్దరిని కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ చేయాల్సి వచ్చింది నువ్వు చేసిన ఈ పని వల్ల అని చెప్పి మీరు ఎక్కడైనా చెప్పారు ఒక నిమిషం ఉండే కొంచెం క్లారిటీ ఇది ఎక్కడ నుంచి చెప్పాడు దీని ముందర 
చెప్పారా వాళ్ళు నన్ను చూసి మీరు కోటిన్నర ఇది పెంచేశారంట రెమ్యూనరేషన్ అని మాట్లాడారు తిరుపతి ప్రసాద్ గారు వెళ్ళి ఇప్పుడు లైఫ్ చేయించుకుంటారు అర్జున్ గారు చెప్తున్నాను కోటిన్నర పెరిగింది బడ్జెట్ అది తమన్ గారికి ఇచ్చింది కాదు నేను ఎక్కడ పెంచాను సార్ బడ్జెట్ అంటే మత్యభం గురించి మాట్లాడటం చంపమాల గురించి మాట్లాడటం మహేష్ సార్ గారు ఒకే ఒక మాట ఎన్నో పుస్తకాలను ఎన్నెన్నో ముఖ పుస్తకాలను చదివినటువంటి బ్రహ్మాండమైన మత్స్యం అది అవును తెలియని విషయం ఏమిటో ఉండదు సో కానీ వీళ్ళకి ఇవి కూడా తెలుసా అన్నంత సాదా సీదాగా అంత నిరాడంబరంగా మొన్నో ఒకళ్ళే నిన్న నిన్న షోకి వచ్చినప్పుడు కూడా నన్ను స్పెషల్గా ట్రీట్ చేయకండి స్పెషల్ షోకి వచ్చారు మీలో ఒకడిగా చూడడానికి వచ్చాను అంటారు వెరీ ఫస్ట్ వర్డ్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత అన్న ఆయన అన్న ఫస్ట్ మాట అంటే ఆయన చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం అది అంతే విషయం నేను ఉన్నానని చెప్పి మీరు అరుపులు అయి మానద్దు మీరు ఎలా అల్లరి చేస్తారో అలాగే చెయ్యండి అన్న ఇది ఫ్రీడమ్ ఇదేం టైం నా మాట నాకు కూడా ఒక ఏమంటాం తెలియకుండా వచ్చిన ప్రవాహం ఎందుకంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ ఇన్న మధ్యలో ఇంటర్మేషన్లో కూడా దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని పిలిచి మరీ మాట్లాడి ప్రస్తావించి ఏ విషయాన్ని కూడా అప్పుడు అసలు లాహే లాహే పాట వచ్చినప్పుడు ఫో ఫోన్ చేసి పావుగండి సేపు మాట్లాడారు ఇలాంటి చిన్న చిన్న గెస్టర్స్ ఇప్పుడు సినిమాల్లో ఆయన కళ్ళు చూస్తే తీక్షణంగానో ఆవేశభరితంగానో వేరేలా ఉంటాయి కానీ కళ్ళ వెనక ఎగ్జాంపుల్ జైలు సీన్ ఆ కళ్ళ వెనకాల మనకి యాజ్ అ హీరో కనబడే కళ్ళు అవి బట్ ఆ కళ్ళ వెనకాల యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ అమితమైనటువంటి ప్రేమ అమితమైనటువంటి ఒక వాత్సల్ని మనుషుల్ని పేర్లని గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ఒక లక్షణం అందరి పట్ల సమానమైనటువంటి ఒక ఇది ఆ ప్రేమ అలాంటివన్నీ మనం పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు ఇవాళ అదే ఒక హీరోకి అదే ఒక జిగాంటిక్ పర్సనాలిటీకి మనం పాట రాసినాం అంటే ఎంతో కొంత ఎంత క్యారెక్టరైజేషన్ స్టిక్ అయినా కానీ కాస్త పక్కకు వచ్చి ఇది చిరంజీవి గారు నేను ప్రేమించే చిరంజీవి గారు నాకు ప్రేమను పంచించే చిరంజీవి గారు అన్నట్టు ఒక ఎలిమెంట్ ఒక ఆస్పెక్ట్ మనలో ప్రవేశించి పరకాయ ప్రవేశం చేసి తప్పకుండా రూపాయి వచ్చే దగ్గర రూపాయి అన్న లిరిక్ వస్తుంది అంత గొప్పగా వస్తుంది అంటే బాధ్యత పెరిగిపోద్ది ఆయన అలా పొగిడిన తర్వాత ఇంకొంచెం బాధ్యత బరువు కూడా కాదు ఆటోమేటిక్ అలవగ్గా ప్రవహిస్తుంది వాటికి నాకు తెలియదు ఏకో రాజు అని వాటి ఎందుకు వచ్చిందో నాకు తెలియదు అలా వచ్చింది పలికింది అంతే సరే అంటే బోర్డు అంటే అసలు యాక్చువల్గా దాని చరణం రాసేటప్పుడు రాశాను ఒక వర్షన్ రాశాను ఆ రోజు చూన్ తీసుకున్నాను తీసుకుని సాయంత్రం వరకు రాశాను నాకు ఎందుకు నచ్చల రాత్రి సాయంత్రం అయిపోవాలి కోర సింగ్స్ వెయిటింగ్ అని చెప్పి తమ్మను ఎలాగోలో ఏమార్చి పొద్దునే వస్తాను ఇవాటికి పొద్దుటికి ఏం తేడా పొద్దున్నే ఫ్రెష్గా వచ్చి రికార్డ్ చేద్దాం అని చెప్పి వెళ్ళి మర్నాడు పొద్దున ఫోన్ తీయలేదు నేను ఫోన్ చేస్తే ఎక్కడ రమ్మంటాడు అని చెప్పి నేను ఫోన్ కూడా చేయలేదు ఎందుకంటే ఐ గేన్ టైం తెలియకుండా అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి రికార్డ్ అయితే చరిత్ర ఇది ఇట్ బికమ్స్ హిస్టరీ ఇట్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఇవాడు రాసిన ఒక వర్షం గొప్పగా ఉందని ఏ రకంగా అంత బలంగా నెలలు తరపున మనుషులు కష్టపడుతూ ఉంటే మనం వచ్చి ఇప్పుడు నేను ఆ గంటలో అరగంటలో రాయడం నాకు పెట్టిన పరీక్ష కాదు నేను నెగ్గడం ముఖ్యం కాదు బట్ చేసే పని బుల్లెట్ దిగాలి సో రెండు రోజులు టైం తీసుకుని వెళ్ళి మరి రెండు లైన్లు వచ్చినప్పుడు నా ఆనందం వన నాది ఆటగా ఆడిన రాజకీయం అంతరంగం సదా మానవీయం అనేది హోల్ క్యారెక్టరేషన్ సమప్ చేసిన ఒక వ్యవహారం కదా కరెక్ట్గా కోయిన్సిడెంటల్గా ప్రాబబ్లీ నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అదే రోజు వచ్చిందేమో బాస్ ఒక చిన్న డైలాగ్ టీజర్ వదిలేరు రాజకీయం నాడు మరి అది ప్రామిస్ చేసిందో తెలియదు ఎక్కడ మొత్తం ప్రకృతి శక్తి లేని వచ్చి మనం కూర్చుంది అది రెండు నెలలు పెట్టి నాకు సంతోషం అనిపించింది ఇట్ ఫాలో సూట్ తర్వాత ఫ్యాన్స్లో బాగా కనెక్ట్ అయిన లక్షలాది గుండె సడుల చుట్టం వీడు అనమాట ఆఫ్ లైన్ కూడా ఆయన క్యారెక్టర్కి ఎంతగా సరిపోతుందండి అని చెప్పేసి మాట్లాడిన వారు అంటే వాళ్ళ యొక్క నటుడిగా ఆయన ఏమంటో స్టేచర్ ఎంత గొప్పదో వ్యక్తిగా కూడా ఆయన యొక్క ఇది ప్రభావం జనం మీద అంత ఇదిగా ఉంది అందుకని వాళ్ళ సినిమా అంత ఏమంటాం బ్రహ్మరథం పడటం లేదు పర్లేదు సేమ్ అది ఆ మెగా స్టార్ అనే ఇమేజ్ ఇట్ ఇట్ మేడ్ అస్ వర్క్ కదా లేదు మనం సెలబ్రేట్ చేసిందే ఇప్పుడు ఆ సెలబ్రేషన్గా కన్వర్ట్ అయ్యింది మనం ఎవరు ఎయిమ్ వాస్ దాట్ వెరీ బిగ్ మీరే చెప్పారు రాజా గారు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో మన ఫ్యాన్ మన డైరెక్టర్ అయ్యే డైరెక్టర్ అయితే చిరంజీవి గారు చెప్పారా కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అని మన డైరెక్టర్ కనుక మన డైరెక్ట్ చేసే డైరెక్టర్ మన ఫ్యాన్ అయితే అవును ఆ రోజు ప్రెస్ మీట్లో ప్రెస్ మీట్లో చాలా సత్యం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆయన చూస్తూ పెరిగిన వాళ్ళే ఆయన అంటే ఆరాధించే వాళ్ళే 
నిన్న నీరవ్ వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఇట్ వాస్ లైక్ ఫ్యాంటాస్టిక్ నీరవ్ షా అతను అసలు పా ఏం విజువల్స్ ఇచ్చాడు అసలు భూపాల్ గురించి ఏం చెప్తారు లక్ష్మీ భూపాల్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నిజంగా అవును హీ వాస్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ నుంచి నాతో ఉన్న మనిషి అంటే ఆ విషన్ అగైన్ అదే అందరికీ ఒక ఆయనకి చిరంజీవి గారికి రాయడం అనేది అంత హై అనమాట ఆయనకి ఇంకోటి హీ లైక్స్ మై తని ఊరు వన్ వర్క్ అండ్ ఆల్ సో ఇదేంటంటే ఒక క్యారె ఒక సీన్ లోపల లోపల వెళ్ళి ఒక డైనమిక్స్ ఒక్కొక్క వేడ్ ఈరోజు అంత మనం మాడుకున్నాం అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఒక నాన్ సెన్స్ అనేది లేదు అక్కడ అని బికాస్ హౌ మెనీ టైమ్స్ వీ రోట్ అనే దానికోసం చెప్తున్నాను సో అక్కడ చూసి చూసి రాసాం షార్ట్గా ఉండాలి కానీ ఇంపాక్ట్గా ఉండాలని చెప్పి భూపాల్ చాలా చెప్పవచ్చు ఈరోజు నాకు బాగా ఇష్టమైన రాసిన వర్డ్ వచ్చి సత్యదేవ్ చెప్తారు అంటే ఆయన సార్ చెప్పే డైలాగ్ ఎక్కువ కింగ్ అయినా కింగ్ మేకర్ అయినా వేసింది ఆయన రాసిన అది బాగా ఇష్టం అది కాకుండా జైల్లో సత్యదేవ్ చెప్తాడు ఏదైనా కోపమో భయం ఏదైనా చూపించు అన్నప్పుడు శత్రువు శత్రువు గుర్తించని గెలుపు నాకు ఓటమి కంటే అవమానం అని నాకు బాగా ఇష్టం ఆ వర్డ్ అది అలాగా అందరికీ ఇరిటేషనే థియేటర్ లో ఫోన్ చూసి ఇరిటేషనే మాకు మాకంతా చూపించి చూడకూడదు చూడకుండా చేసేది డెస్టినేషన్ గా మనం అక్కడ ఫెయిల్ అయితే కదా ఫోన్ చూస్తావు మనం అక్కడ కరెక్ట్గా ఉండాలి కదా అన్న దీంతో మనం రాసేది ఈయనేమో గ్యాప్ వదలకుండా ఇంకా ఇక్కడ గ్యాప్ వదలా అక్కడ మాత్రం వదలడం రాజా రాజా అంటాడు ఇక్కడ కావాలా గురు ఫోన్లు తీస్తారు రాజా వద్దు ఫోన్లు తీసేస్తారు రాజా నమ్మండి ఇందాక తని ఎవరు అంటే గుర్తొచ్చింది ఒక మాట ఫ్యాన్స్ తరఫున ఫ్రెష్ మనిషి అయిపోయి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పదలుచుకుంటే సమాధానం చెప్పచ్చు చెప్పండి తని ఊరు టూ చేస్తున్నారు అవునా లేదే టాక్స్ జరిగాయి ముందు నీ గాడ్ ఫాదర్ కంటే ముందు కూడా జరిగాయి సే మా నాకు ఇద్దరు హీరోస్ ఉన్నారు హ్యాపీగా ఏంటంటే ఇటు రామ్ చరణ్ గారు అట్లా తమ్ముడు ఇంట్లోనే ఉన్నాడు అన్నారు ఇద్దరు నాకు లక్కీగా రామ్ చరణ్ గారు కూడా అంత ఒకసారి నాకు చెప్పారు ఇలా ధ్రువాగా వన్స్ నేను ఉండడమే చాలా లక్కీ అని అన్నారనమాట నాతో అంటే ఐ మైమ్ ఎక్స్పోజింగ్ ది బికాస్ ఆయన సిన్సియర్గా చెప్పిన విషయం అంత డెప్త్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి సో ఎనీథింగ్ ఐఎమ్ రెడీ విత్ ద స్క్రిప్ట్ అని ఐ ఐ అంటే తమ్ముడితో ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు ఐ లవ్ టు డూ విత్ రామ్ చరణ్ బాబు మోర్ లెట్ సి లాస్ట్ వర్క్ దానికి సప్లిమెంట్ వస్తుందండి తని ఒరువన్ మీరు మీకు మీ సొంతమైన సబ్జెక్ట్ అది దానికి టూ చేయగలరు ఇప్పుడు మీరు సొంతం చేసుకున్న సబ్జెక్ట్ గాడ్ ఫాదర్ దీని టూ కూడా మైండ్లో వచ్చి ఉంటుంది రెడీగా ఉంది అదే మలయాళం వాళ్ళు చేస్తున్నారు అండి స్టార్ట్ చేసి సామెంటీ స్టార్ట్ చేయండి ఎవరు ఎక్కుతారో చూద్దాం ఎందుకు అంత ఇదంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కాపురం చేయడమే ఇది కథ మీద అంటే నేను సంతోషంగా చెప్పడం వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు మనం కూడా దాన్ని అర్థం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం క్రియేట్ చేయడంలో కాదు క్రియేట్ చేయడం ఉంటే అంటే ఎక్స్టెండ్ చేసాం క్యాట్స్ ఎవరు ఎవల్యూషన్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ క్రియేట్ చేశాను అది క్యాట్ ఆర్ స్టిల్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ లెట్ ఇట్ బి బ్రహ్మ లెట్ ఇట్ బి సత్యప్రియ లెట్ ఇట్ బి జయదేవ్ ఈ క్యాటర్స్ ఇంకా మైండ్లో తిరుగుతుంది దాని ఎక్స్టెన్షన్స్ maybe we can sit and uh, do on matter uh, and uh, as i told kureshi and brahma are two form lo unna hero character atanu hmm. past and future manam ekko chupinchaledu hmm. so we can naturally work edaina chupinchachu mundaina chupinchachu bhavishyatha ni chupinchachu fantastic interview guys super super, super. fantastic satyadev gurinchi avunu edu satyadev nenu malli tamannu pettukone cheptunanu naaku manchi cinema theestunna na confirm telusu idi kottestundanna namakam naaku satyadev satyadev character పండినప్పుడు చూస్తున్నాను ఫ్రేమ్లో కొట్టేస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ నాకు షూటింగ్ వచ్చింది రీల్ ఆరా చూసినప్పుడు ఇంకా అది కన్ఫర్మ్ అయింది ఏంటంటే సత్యదేవుని పెట్టాలని ఆలోచన ఎవరు అంటే టైటిల్ కూడా మీ వల్లే వచ్చింది కదా కాదు టైటిల్ టైటిల్ వచ్చి నాకు జి చిరంజీవి గారికి గ్రా వచ్చి మన గ్యాంగ్ లీడరు గరాణ మొగుడు 
సో ఈ ఆయనకి జీ అర్చి వచ్చింది కాబట్టి గాడ్ ఫాదర్ అని పెట్టాను అన్నాను అప్పుడు ఆ మైండ్ లో తిరుగుతున్న టైటిల్ నాకు గాడ్ ఫాదర్ ఎప్పుడైనా చేయాలి చేయాలి నాకు సత్యదేవ్ రికమెండ్ చేశారు సార్ రికమెండ్ చేశారు చిరంజీ గారు చేశారు అవునవును నో డౌట్ దాంట్లో అప్పుడు నేను ఏంటంటే వెంటనే నాకు సంతోషం అనిపించింది ఏంటంటే సి ఐ కెన్ ఒక ఇమేజ్ అలా వస్తున్న ఒక మనిషి నేను ప్లే చేసుకోవచ్చు కదా అని ఒక అది ఇంకోటి వెన్ ఐ కన్వర్టెడ్ దిస్ క్యాట్ మలయాళంలో బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉంటుంది నేను దా అతన్ని పొలిటీషియన్గా మార్చాను మన జయ సార్ జయదేవ్ క్యారెక్టర్ అప్పుడు నాకు ఎవరు నార్త్ ఎవరు అదర్ స్టేట్ మనిషిని తీసుకొచ్చి తన రూటెడ్గా నేను ఈ స్టేట్కి సేమ్ అవుతాను అని చెప్పడానికి రీజనల్ పర్సన్ ఆ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడగలిగే పర్సనే నాకు రావడం అనేది కన్ఫర్మ్ నేను అనుకున్నాను దాంతోపాటు ఆయన చాయిస్ చెప్పినప్పుడు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట గొప్పతనం అంటే ఎక్కడ టాలెంట్ ఉన్నా ఈ సినిమా సచిదేవ్కి మల్టీఫోల్డ్గా పెరిగిపోయిన సచిదేవ్ దీనికి ముందు సచిదేవ్ డెఫినెట్గా ఎంత అయితే కాదు బట్ అలాంటి ఒక మనిషిని తనతో ఢీ అంటే ఢీ అనే స్థాయిలో ఉండే ఒక క్యారెక్టర్కి ఎక్కడ టాలెంట్ ఉందో అక్కడ గుర్తుపట్టి పసిగట్టి పెట్టమని సజెస్ట్ చేయడం అనేది గొప్పతనం వినియోగించుకున్నాను చివరికి ఒక మాట చాలా సేపు మాట అందరి గురించి మాట కవర్డ్ ఒక ప్రశ్న ఆడియన్స్కి ఆడియన్స్ ప్రేక్షకులు మనసులో అనమాట లూసిఫర్ వచ్చింది చూశారు లూసిఫర్ తెలుగు డబ్బింగ్ కూడా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నది చాలామంది చూస్తారు మరి ఏ కారణం కోసం ఈ సినిమా చూడాలి అన్నది అఫ్ కోర్స్ మెగాస్టార్ ఉన్నారు మెగాస్టార్ సినిమా అది కాకుండా మీరు మీ మీ వెర్షన్లో మీరు ఎందుకు థియేటర్కి వచ్చి చూడాలి ఈ సినిమా చూసి లేదు ఒక మళ్ళీ నేను చెప్పినట్టు ఉన్నాను ఏంటంటే మనం నచ్చని విషయాన్ని ఒకసారి చూడలేము నచ్చిన విషయాన్ని ఎన్నిసార్లు చూడొచ్చు ఇంకోటి అప్పుడు ఆ నచ్చిన విషయాన్ని వేరే డైమెన్షన్స్లో ఇది ఉంది సేమ్ నేను చెప్పేది ఆ ప్లాట్ఫామ్ అది ఓవరాల్ ఐడియా ఏంటంటే ప్లాట్ అదే కానీ దాంట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్కి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ సైడ్స్ చూపించాం దీంట్లో ఆ సైడ్స్ చూపించినప్పుడు అవన్నీ కొలైడ్ అయితే ఇంకా వండర్ఫుల్ కెమిస్ట్రీ దాంట్లో వచ్చింది లెట్ ఇట్ బి సునీల్ క్యారెక్టర్కి అలాంటి ఫినిషింగ్ ఇవ్వలేదు దివి క్యారెక్టర్ అలాంటి ఫినిషింగ్ ఇవ్వలేదు మన షఫీ క్యారెక్టర్కి అలాంటి ఫినిషింగ్ రాలేదు బ్రహ్మాజీ అనే క్యారెక్టర్ దాంట్లో లేదు మురళి శర్మ గారి క్యారెక్టర్ అసలు టోర్నల్ లేదు టోర్నల్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వలేదు దాంట్లో ఇంకా బిజినెస్ మ్యాన్ నుంచి ఇప్పుడు పొలిటీషియన్గా కన్వర్ట్ అయిన సత్యదేవ్కి అది లేదు ఆ షేడ్ ఆ షేడ్ వచ్చి అసలు లేదు టోటల్ పాలిటిక్స్గా నేను చేర్లకు కూర్చోవాలి అన్న ఒక క్యాటర్స్ లేదు మన లేదు ఇవన్నీ మనం దాంట్లోకి తీసుకుని ఒక ప్రొజెక్ట్ చేసాము సత్య ప్రియ అనే ఒక అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అక్కడ వచ్చి ఆ చెల్లెలా కాదా అనేది ఉంటుంది మనం చెల్లెలని ఒక చెప్పి వాళ్ళ రిలేషన్ని ఇంకా ఫుల్ఫిల్ చేసాము అది ఇంకోటి క్లైమాక్స్ నేను ఎంత ఇది ఏర్లీ అయినా నేను ఆ క్లైమాక్స్ చెప్పకూడదు అనుకుని ఆ సత్య ప్రియ అనే క్యారెక్టర్ ఎలా ఏం చేసాం క్లైమాక్స్లో అనేది నేను ఒకటే సంతోషం ఏంటంటే బేస్ లూసిఫర్ ని చాలా లవ్ లవ్ చేసి కన్ని కొన్ని కొత్త వచ్చిన క్రియేట్ చేస్తాం అది క్రియేట్ అయిన తర్వాత నేను చూస్తే ఒక్క సీన్ కూడా లూసిఫర్ లో లేకుండా అది క్రియేట్ అయింది అనేది ఇట్ ఇట్ ఆల్ సి అలా ఐడియాతో స్టార్ట్ చేయలేదు అలా ఐడియాతో స్టార్ట్ చేయలేదు తిరిగి చూస్తే అవును కదా ఒక్క సీన్ కూడా అలాగే మనం చేయలేదు కదా అని ఒక తృప్తి వచ్చింది మీరు 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 చెప్పడం మర్చిపోయి ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను మలయాళం ఒరిజినల్ హీరో క్యారెక్టర్ ఒక యాభై నిమిషాలు నీళ్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ తెలుగులో పండు చివరి ప్రశ్న ఇది కూడా ఏంటంటే అది చేయాలి ఇలా ఉండాలి కదా హీరో ఎక్కువ రావాలని ఫోర్ చేసి చేస్తాడు ఆ న్యాచురల్గా స్క్రిప్ట్ అలా ఫామ్ అయింది దానికి పడిన శ్రమమే ఎక్కువ చివరిగా ఇందాక చివరి ప్రశ్న అన్నాను ఇంకొక ప్రశ్న ఉంది మీ పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఏంటి మోహన్ గారు అబ్బాయి మీరు మీ తమ్ముడు గారే కదా పోనియన్ సెల్వన్ అవును వేరే విజృంభణ నడుస్తుంది అండ్ ఇటువైపు ముప్పై తారీఖు ఆయన సినిమా రిజల్ట్ తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు ఐదో తారీఖు మీ విజయం మీ నాన్నగారి ఫీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి ఈ మీ ఇంట్లో సెలబ్రేషన్స్ ఎలా అది వర్డ్స్ అయితే చెప్పండి నిజంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మంచి విషయాలు జరుగుతాయి జరగాలి అది ఓకే అది అందరికీ ఆశ ఉంటుంది కానీ రెండు ఒకే టైంలో రావడం అనేది మాకు అసలు ఇది ఎలా ఉందంటే యూనివర్స్ ఏదో హెల్ప్ అవుతుంది అంతే హెల్ప్ చేస్తుంది అన్ని అన్నిటికీ పడిన నాన్నగారి తాలూకు మేము నేను కానీ రవి కానీ ఆయన కెరీర్ తాలూకు ఎక్స్టెన్షన్ని మేము ఉంటున్నాం అనేది మేము ఇప్పుడు అనుకుంటాం మేము సపరేట్ కెరీర్స్ మాకేం లేదు ఆయన విషన్ని మేము ఉంటున్నాం అనేది అనిపిస్తుంది మాకు నాన్నగారు అయితే ఇప్పుడు నాన్నగారు నేను ఇప్పుడు కూడా ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ తర్వాత తెలుగులో వచ్చి చిరంజీవి గారితో ఇంత పెద్ద హిట్ 
ఇలా సినిమా అంటే ఆడియన్స్ ఓన్లీ ఆడియన్స్ జస్ట్ టార్గెట్ ఓన్లీ ఆడియన్స్ అని ఆయన చెప్పించిన విషయాలే సో ఇవన్నీ కలిసి ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు అక్కడేమో వాడు రవి రవి అనేది మణిరత్నం గారి చేతిలో పడి వచ్చాడు ఇప్పుడు పొన్నీన్ సెల్వంలో వచ్చిన బిగ్గెస్ట్ న్యూస్ ఏంటంటే రవి ఇంత చేస్తాడా ఇలా చేస్తాడా అనేది సర్ప్రైజింగ్గా మా ఆడు కావటం సీరియస్లీ వీఆర్ బ్లెస్ టు గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిసెప్షన్ ఆల్ గుడ్ మా నాన్నగారు అయితే దే ఆర్ రియలీ ప్రౌడ్ అదేం చెప్పాలి ఎడిటర్ మోహన్ గారు మీకు తెలుసు నైంటీ టు టూ థౌజండ్ వన్ ఈ వాస్ డూయింగ్ కంటిన్యూస్ ఫిలిమ్స్ కదా సో ఒక పీక్లో హీ లెఫ్ట్ ఆంధ్ర సో ఆ పీక్ నీ ఉండి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి ఇంత పెద్ద హిట్ రావడం అనేది సో హ్యాపీ అనమాట సో సో హ్యాపీ సాయి తమ్ము గారు చెప్పండి నేషనల్ అవార్డు వచ్చిన మొన్న 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 ఒక లాస్ట్ వీక్ వెళ్ళి పిలుచుకున్నారు బ్యాట్ అండ్ ది బ్యాక్ ఐదు రోజులు తేడాలో మళ్ళీ ఒక బ్లాక్ బస్ హిట్ కొట్టారు రేపు అమెరికా టూర్కి వెళ్ళబోతున్నారు అలా అమెరికాపురంలో ఈ ఇప్పటి మీ మైండ్ సెట్ ఏంటి మీ మనస్థితి ఏంటి మీ ఆనందోత్సవాలు ఎలా ఉన్నాయి జనరల్గా ఫ్లైట్కి వింగ్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకే ఒక వింగ్స్ వచ్చింది ఐ నెవర్ టుక్ దట్ సక్సెస్ టు హెడ్ అండ్ ఫెయిలియర్స్ టు హార్ట్ వాట్ యూ థింక్ ఇస్ థింక్ ఇస్ థింక్ ఇస్ లైక్ టూ థౌజండ్ పర్సెంట్ ద వర్క్ ద హార్డ్ వర్క్ ఐ పుట్ ఇన్ we all meer andar kanti mandar chustar that work i, I trust see, in nenu see now that you are a influential person no uh, hard work cheyalanadi chestaru andaru meer justice cheyal anukuntunnaru that is i, I like in you oka oka product mundu vastundi adi enta hard work chesina adi vastunda leda ani vere idi undi kada deeni manu justice ante i have to match this anna unchorandi you are not uh, you are satisfying easily like, easily uh, yeah, 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 yeah. very good quality you i like can i can convince because, myself na heart ni nenu roju mana eppudu gunda aagipothundo manaku teliyadu sir very unpredictable life lo untam general ga we we can't predict things we can never predict things we can just a uh, uh, minute ni nena poorthiga i utilize that minute ఒక బిట్టు చేస్తానంటే అది నేను సాటిస్ఫై అవ్వదు చేయను దాని కోటి రూపాయలు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు చేసి వెళ్తాను సో దట్స్ హౌ ఐ డిపెండ్ ఫీల్ మై సక్సెస్ సూపర్ సూపర్ అంతే సార్ భయంలో మీరు ఏం చెప్తే రైట్ సార్ అన్నట్టు అంతే సార్ అంటారు నా పర్సెప్షన్ ఒకటి ఉంది చెప్పండి అది చెప్తామో అనుకున్నాను హార్డ్ వర్క్ బీయింగ్ ట్రూ టు ది జాబ్ దట్ వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ మనకి ఇచ్చిన పనిని టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజాయితీగా చేయటం దానికోసం అవసరమైతే ఏ మేరకైనా పర్సనల్ సాక్రిఫైసెస్ని వెల్కమ్ చేయడం అవన్నీ కూడా చాలా గొప్ప విషయాలు నా రీడింగ్ ఒకటి ఉంది నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా కానీ నీ వాట్సాప్ డీపీల్లో కానీ నువ్వు నీ స్టూడియోలో కానీ థింక్ బిగ్ అని పెడతావు నాకు అది నచ్చుతుంది థింక్ బిగ్ అంటే థింక్ బిగ్ అంటే ఏంటి మన కెపాసిటీని మించి స్ట్రెచ్ చేసి అది టార్గెట్ పెట్టుకుని మనం ఐదు కిలోమీటర్లు పరిగెట్టడం ఉండే పది కిలోమీటర్లు పరిగెట్టి ఉన్న ఒక టార్గెట్ పెట్టుకో థింక్ బిగ్ అక్కడ ఉండాలి అక్కడ ఉండాలి ఆ థింక్ బిగ్ కాన్సెప్టే ఈ సినిమా ఇది కాదు ఇంత చేయాలి ఇంత చేయాలి ఇంత చేయాలి అలా అనుకోవడమే నీ సక్సెస్ కాదు ఎందుకంటే అనుకున్నావు అంటే అంత కాకపోతే కొంచెం అయినా కానీ తక్కువ అయినా కానీ అంత అనుకున్నావు అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయినా చేస్తాం బట్ అట్ ఆల్ ద థింక్ బిగ్ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ యువర్ డ్రైవింగ్ పాయింట్ అండ్ నా ఫీలింగ్ థ్యాంక్స్ అండి అది నేను కానీ నాకు కదా అది క్లిక్ అవ్వదు బికాస్ మీరు చూస్తూ మీరు చూస్తుంటే అది మీరు చెప్పడంలో ఇట్ గివ్స్ మీ మోర్ కిక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాది వేరే తాత్వికమైన ఆలోచన ఆయన విజయం అనగా ఇప్పుడు ఒకప్పుడు చేసిన త్యాగం తర్వాత విజయానికి ఎప్పుడు నాంది పలుకుతూ ఉంటుంది మనందరం గడిపిన బాల్యాలు వేరు మన బాల్యాలు అల్లరి చిల్లరగా పేచీలు పెడతా అది కొనాలి ఇది కొనాలి అని ఆయన అలా కాదు ఆయన బాల్యమే బాధ్యత మీద వేసుకుని పెంచారు అప్పుడు చేసిన త్యాగాలన్నీ కలిపి ఇప్పుడు ఈ విజయాలకి దారేసి అని నేను అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ పర్సనల్ గా గాడ్ ఫాదర్ ఫైనల్గా నాకు మన అందరికి ఇష్టమైన చిరంజీవి గారికి పెద్ద సక్సెస్ రావడం ఇట్స్ లైక్ we yes. feel really great yes. so ee roju seeing the colorful uh, collections and stuff ee roju that uh, everything is showing up raja and i'm so happy for you nenu prashna itla aavesanga nenu chupincham adhe adhe nenu eppudu ala maatadru sadan ga ekku arrange asalu so i'm so me god and father i think me god father so me god and father me nanagar so who is your god father actually uh, see uh, i know my father is omnipresent he is driving my force na mundu undi jarutunnaru 
But Eroju, the life I am living, the things which changed in me, the person who came into my life in 2018, that person, Srivikram sir, is my godfather. Anand. He made it uh, happen for me. So today, he gave me that vehicle to understand films in a deeper way. And I am understanding that things. And I feel whatever I am doing today is because of him. He, he is being behind somewhere. Anand, yeah. be Godfather. I am going to say Godfather. Because in the first time, I am going to say that the film is going to be released. It is not. If you release the film and the result of the film, you can see the film in the cinema part. You can see the film in the cinema part. You can see the film in the cinema part. You can see the film in the cinema part. You can see the film in the cinema part. That's why I can tell you about this story. It's a good thing. It's a good thing. I have been talking about the film in the Anandpur function. I have been talking about the film in the Chirinju Gar. I have been talking about the film in the Chirinju Gar. I have been talking about the film in the Anandpur function. I have been talking about the film in the Anandpur function. I have been talking about the film in the Anandpur function. Of course, I have been talking about the film in the Anandpur function. சிதரம்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச
ఇప్పుడు ఆయన ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి వాళ్ళతో క్యాచ్ అప్ అయ్యి సినిమా చూడాలి మర్చిపోకండి